നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷനെ കുറിച്ചും കൊഹറൻ സോഴ്സ് ഇൻഡഫറൻസ് തുടങ്ങിയ കുറിച്ചുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇത് ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിസിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റേ ഒപ്റ്റിക്സും വേവ് ഒപ്റ്റിക്സും റേ ഒപ്റ്റിക്സും വേവ് ഒപ്റ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീറംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ന്യൂട്ടൻസ് കോർപ്പസ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻസ് കോപ്പസ്കുലർ ഓഫ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ന്യൂട്ടൻസ് കോപ്പസ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റിന് ഒരു പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് കോർപ്പസ്കുലസ് ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ കോർപ്പസ്കുലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ട്രാവൽ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് ലാർജ് വെലോസിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൂമിനസ് ബോഡി ടൈനി ലൈറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിളായ ഈ കോർപ്പസ്കുൽസിനെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ ലൂമിനസ് ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ്ലി എമിറ്റ് ടൈനി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ കോൾ കോപ്പസ്കുലസ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ ഇനി ന്യൂട്ടന്റെ കോപ്പസ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റിന് ലൈറ്റ് ഫിനോമിനാസ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ റെക്റ്റിലീനിയർ പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു the corpuscular theory was successful in explain reflection refraction of light and rectilinear propagation of the light patche indifference diffraction polarization thodangi light phenomena onum explain cheyanayittu newton de corpuscular theory of light ne sadichille this theory failed to explain the phenomena like indifference diffraction and polarization pinidana ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈഗൻസിന്റെ വേവ് തിയറി വന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസിന്റെ വേവ് തിയറി അനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് വേവ് നേച്ചർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് നേച്ചറിലാണ് അത് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റഡ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഇനി വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഡച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസ് ആണ് ദ വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ഹൈഗൻസ് ഈ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈഗൻസിന്റെ വേവ് തിയറിക്ക് ലൈറ്റ് ഫിനോമിന ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ന്യൂട്ടന്റെ കോപ്പസ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതിരുന്ന ഇൻഡഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പൊളറൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ ലൈറ്റ് ഫിനോമിനയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ദ വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഫിനോമിന ലൈക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻഡഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പൊളറൈസേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസിന്റെ വേവ് തിയറി കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ വേവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൽ നമുക്കറിയാം അത് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് അതായത് ഇവിടെ വേവിന്റെ പ്രൊപ്പൊഗേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അതുപോലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഈ വേവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിരീഡ് പിരീഡ് നമ്മൾ ടി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ടു മേക്ക് വൺ കംപ്ലീറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വൈബ്രേഷൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് നമ്മൾ പീരീഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ന്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വ
wave length namirulla relation v is equal to nu lambda adutadayitte principle of superposition of waves ne kurichu namukku padikkam according to principle of superposition of waves when two or more waves traveling through the same region superimpose the resultant displacement of particles of the medium will be the vector sum of displacement of each wave nammal ivide rendu wave consider cheyana onnamthe wave inde displacement ennu parayunnathu y1 aanu rendamthe wave inde displacement ennu parayunnathu y2 aanu ee y1 um y2 um kodi superimpose cheyumbol pudidayittu undaguna wave inde displacement ennu parayunnathu y1 plus y2 aayirikkum adayidu ഈ ഓരോ വേവിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സം ആയിരിക്കും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വേവിന്റെ റിസൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വേവ് ഈ ഒന്നാമത്തെ വേവിന്റെ അതേ ഫേസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വേവും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് വൈ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തേന്റേത് വൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി സൂപ്രംപോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വേവ് ആണ് ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ട് വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അതാണ് റിസൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ വേവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് വേവ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലാണുള്ളത് ഈ വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി ഈ വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വൈ വണ്ണും ഇത് നെഗറ്റീവ് വൈ വൺ ആയിട്ട് വരാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എന്തായിട്ട് വരും സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് കിട്ടുന്ന വേവിന്റെ റിസൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വേവിന്റെ റിസൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെയും സം ആയിരിക്കും സൂപ്രംപോസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേവിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സം ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കൊഹറൻ സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് കൊഹറൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് two sources of light are said to be coherent if the waves emitted from them have same frequency same amplitude and are phase linked that is they have a zero or constant phase difference adayidu rendu sources gal coherent aanu nu parayanam engil adil ninnu varuna waves ne same amplitude um same frequency um constant phase difference um undayikanam ee moonu condition satisfy cheythal maatrana ഈ രണ്ട് സോഴ്സുകളും കൊഹറന്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊഹറൻ സോഴ്സും ഇൻ കൊഹറൻ സോഴ്സും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കൊഹറൻ സോഴ്സിന് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസും ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു കൊഹറൻ സോഴ്സ് ആണ് താഴത്തെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻ കൊഹറൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇൻ കൊഹറൻ സോഴ്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ലൈറ്റ് ഫിനോമിന ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർഫ്രൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എയർ ബബിൾസും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ് ഫിനോമിനയാണ് ഇന്റർഫ്രൻസ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് എന്താണ് ഇന്റർഫ്രൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഡഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൊഹറൻ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ റീമോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദ റീമോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി ടു ടു ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ രണ്ട് സോഴ്സുകളും കൊഹറൻ സോഴ്സുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കൊഹറൻ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജിയിൽ ഒരു റീമോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫിനോമിന
അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഡിഫറൻസിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം കൊഹറൻ സോഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് ലൈറ്റ് വേവ്സിന് സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ദർ ഷുഡ് ബി ടു കൊഹറൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ദ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഫ്രം ദ കൊഹറൻ സോഴ്സ് should superimpose at the same time and at the same place either ee coherent source il inna varuna light waves same time il same place il vachittu superimpose cheyanam moonamthe condition ennu parayunnathu the two coherent source of light should be very close to each other adhaye ee rendu coherent source valare adutha adutha irikkanam undayirikkendathu ipo ee moonu condition satisfy cheyidalana ഇൻഡിഫറൻസ് ഒക്കുറു ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് അതായത് സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസും ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വേവ്സ് സൂപ്രംപോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ റീ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്